मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे थे और वो लोग काफी खुश होते हैं उन फ्रेंड्स में एक लड़का जिसका नाम टून होता है वो एक फोटोग्राफर था और उसके साथ उसकी फ्रेंड जिसका नाम जेन था और वो भी फोटोग्राफी की स्टूडेंट थी वही पर ही उनके बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं जो टून की शादी और उसके कॉलेज टाइम की बातें कर रहे होते इसके बाद हम टून और जेन को कार में देखते हैं और वो दोनों शराब के नशे में होते हैं और कार को जेन ड्राइव कर रही थी और तभी अचानक से कार ड्राइव करते हुए जेन एक लड़के को देख नहीं पाती और वो उसे टक्कर मार देती है और वो लड़की इंजर्ड होकर सड़क पर ही गिर जाती है अब जेन उस लड़की की हेल्प करने के लिए बाहर जाने लगती है लेकिन टून जो कि बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे बाहर जाने से मना कर देता है ये सोचते हुए की कि कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए और वो उस लड़की को ऐसे ही इंजर्ड छोड़ कर वहाँ भाग जाते इसके बाद वो उस एक्सीडेंट को लेकर काफी परेशान थे और यहाँ पर एक अजीब बात ये थी की किसी भी हॉस्पिटल या फिर पुलिस स्टेशन में कोई भी एक्सीडेंट या मिसिंग की कोई भी रिपोर्ट नहीं थी जेन एक फंक्शन पर कुछ पिक्चर्स को क्लिक करता है और जब वो उन पिक्चर्स को देखता है तब उसे उन पिक्चर्स में अजीब सा व्हाइट कलर का शेडो और किसी लड़की का फेस नजर आता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो ओरिजिनल और नेगेटिव दोनों पिक्चर्स में देखता है एक सीनियर फोटोग्राफर भी इन पिक्चर्स को देखता है और वो चेक करता है कि ये क्या मैटर है तब वो देखता है कि सारे नेगेटिव फोटोज में भी वो व्हाइट शेडो और वो फेस है इस बात को लेकर टून और जेन दोनों काफी परेशान हो जाते हैं क्यूँकी ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी और एक दिन जेन जब घर में अकेली होती है तब उसे घर में किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है जेन को पिक्चर डेवेलप करने वाले रूम में एक लड़की दिखाई देती है जो आहिस्ता आहिस्ता वॉश बेसन से बाहर आ रही थी उसे देखकर जेन बुरी तरह डर जाती है लेकिन तभी वो फौरन होश में आ जाती है इसके अलावा टून को भी जेन के रूप में कोई लड़की दिखाई देती है जो असल में जेन नहीं थी बल्कि वो किसी का गोस्ट था अब जेन जब इन सारी पिक्चर्स को देखती है तब वो फौरन समझ जाती है की ये उसी लड़के का गोस्ट है जो उस रात एक्सीडेंट में मारी गयी और एक अजीब बात ये होती है क्यूँकी उस एक्सीडेंट के बाद ऐसी ही टून को अपने नेक में बहुत ज्यादा पेन हो रही थी लेकिन उसे रीजन नहीं पता था की आखिर ऐसा क्यों हो रहा तब टून डॉक्टर को चेक करवाता है और साथ में अपना वेट भी करवाता है और यहाँ पर काफी शौक कर देने वाली बात ये होती है कि टून का वेट उसके ओरिजिनल वेट से डबल आ रहा था जो कि टून और उस नर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है अब सुपर नेचुरल चीजों को जहन में रखते हुए जेन एक ऐसे शॉप पर जाती है जहाँ पर गोसले मैगजीन बनते थे वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है की इन मैगजीन में मोस्टली पिक्चर्स जो छपी होती है वो फेक होती है क्यूँकी कस्टमर्स को इस तरह की मैगजीन पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था वहीं पर मैगजीन का ऑनर उन्हें एक एल्बम दिखाता है और वो बताता है कि इस एल्बम में जितने भी पिक्चर्स हैं वो सब रियल हैं। यानी यहाँ पर इस बात को पाना जा रहा था कि सुपर नेचुरल एग्जिस्ट करता है वो बताता है कि ये सॉल्स किसी खास मकसद के लिए पिक्चर्स में आती हैं और हमेशा के लिए इसमें कैप्चर हो जाती है और उन पिक्चर्स में नजर आने वाली चेंजिंग जे की पिक्चर ऐसी मैच होती थी इन पिक्चर्स के रियल होने की वो एक और वजह बताता है की इन पिक्चर्स को एक खास किस्म के कैमरे ऐसी कैप्चर किया गया है और वो एक ऐसा कैमरा है जिसके पिक्चर्स को एडिट नहीं किया जा सकता फिर अगले दिन टून का एक फ्रेंड उसके घर पर आता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो टून से कुछ पिक्चर्स और उस लड़की के बारे में पूछ रहा होता है उसकी बातें सुनकर टून काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है कि आखिर वो ये सब कैसे जानता है जेन उन सब पिक्चर्स को काफी डिटेल ऐसी देखती है और उस कॉलेज में जाती है जहाँ पर टून पढ़ता था और वहाँ एक लैब में जाकर वो उसी खास किस्म के कैमरा ऐसी पिक्चर कैप्चर करती है और उस पिक्चर में वही लड़की जिसका उस रात एक्सीडेंट हुआ था उसकी सॉल नजर आती है जिसे देखकर जेन काफी डर जाती है और तभी उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है वो वहाँ से भागने लगती है तो तभी एक पिक्चर नीचे गिर जाती है बाहर जाकर वो चेक करती है तो वो एक लड़की की पिक्चर होती है उस लड़की के बारे में मजीद जाने के लिए वो कॉलेज ग्रुप फोटोज चेक करती है उन पिक्चर में उसे एक ऐसी पिक्चर मिलती है जिसमे टून उस लड़की के साथ खड़ा हुआ था उस पिक्चर को जेन अपने पास रख लेती है जेन टून को वो पिक्चर दिखाते हुए इस बारे में पूछती है और यहाँ पर टून जेन को सारी बात बता देता है टून बताता है कि उस लड़की का नाम नेटरे था और वो उसकी क्लास फेलो थी और एक दूसरे के साथ रहकर वो दोनों एक दूसरे को काफी लाइक करने लगे थे लेकिन एक दिन टून ने अचानक ही रिलेशनशिप खत्म करने के लिए कह दिया जिस पर वो काफी दुखी हो गई उसने अपनी वेन काट ली और टून को धमकी लगाई की वो सुसाइड कर लेगी अगर उसने उसे छोड़ा तो टून ये भी बताता है की उसने ये सारी बातें अपने फ्रेंड ऐसी भी शेयर की थी और उसके फ्रेंड्स ने उसे कहा था की हम तुम प्रॉमिस करते हैं नेटरे ऐसा कुछ नहीं करेगी और वो उसे इस बात का बदला लेंगे और बस उसी दिन से नेटरे कॉलेज में नजर नहीं आई और ना ही उसका कोई अता पता था और इसके बारे में टून भी कुछ नहीं जानता था जेन टून से पूछती है कि आखिर इस बात के पीछे ऐसी कौन सी बात है कि नेटरे का गो 
दोस्त उसे परेशान कर रहा है और उसके पीछे पड़ गया है रोन अपने एक फ्रेंड के घर में जाता है और उसके घर का हाल काफी खराब था और अचानक से वो अपने उसी फ्रेंड को नोटिस करता है जो कि सुसाइड कर रहा था और देखते ही देखते वो बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड कर लेता है अब उसी फ्रेंड की वाइफ टून और जेन से मिलती है और वो टून से पूछती है की आखिर तुम फ्रेंड्स के साथ ऐसा क्या हुआ है या तुमने ऐसा क्या कर दिया जो सबके सब बिल्डिंग ऐसी कूद कर सुसाइड कर रहे हैं यानी मतलब साफ था और वो भी बताती है की टून के सारे फ्रेंड्स ने एक एक करके बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड कर ली है ये सुनकर टून बहुत ज्यादा डर जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद अगला नंबर उसी का है टून और जेन नेट्री के घर पर जाते हैं और वहाँ वो उसकी मदर से मिलते हैं और उन दोनों को नेट्री के रूम में उसके बेड पर नेट्री का स्केल्टर मिलता है यानी नेट्री की मदर ने अभी तक उसका फ्यूनरल नहीं किया था और उसकी मदर ने ऐसा क्यूँ नहीं किया पूछने आरोप वो बताती है उसे अभी भी ऐसे फील होता है की जैसे उसकी बेटी नेट्री अभी घर में ही है नेट्री की मदर उन्हें बताती है कि उसने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी अब यहाँ पर टून के फ्रेंड्स की सुसाइड का तरीका और नेट्री के सुसाइड का तरीका सेम था यानी किसी ना किसी तरह ये बात आपस में कनेक्टेड थी उसकी मदर ये भी बताती है कि उन्होंने अभी तक अपनी बेटी का फ्यूनरल इसीलिए नहीं किया क्यूँकी वो नहीं चाहती थी अपनी बेटी को खुद ऐसी दूर कर क्यूँकी उसने सुसाइड जो किया था वो दोनों नेट्री की मदर को काफी समझाते हैं और काफी इन्जिस्ट करने आरोप फाइनली वो मान जाती है और उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है और जेन समझती है कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो जाए जब टून और जेन दोनों सो रहे होते हैं तब टून को कुछ अजीब फील होता है और उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने बेड के पास नेट्री के गोस्ट को देखता है और काफी डर जाता है और वो रूम से बाहर आकर सीढ़ियों के जरिए नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर ऐसा फील हो रहा था की वो बार बार भाग एक ही जगह आरोप आ रहा है यानी वो एक ही फ्लोर आरोप है और वही आरोप उसे जेन खड़ी हुई मिलती है और वो अपने कटी हुई वेन्स दिखा कहती है की इतना प्यार करने के बावजूद भी उसने उसे कैसे छोड़ दिया और तभी अचानक से जेन नेट्री में तब्दील हो जाती है तब टून जान बचाने के लिए विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर भी नेट्री का गोस्ट आ जाता है और टून को डराने की कोशिश करता है टून इतना ज्यादा डर जाता है कि वो नीचे गिर जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग टून की आँख एक हॉस्पिटल में खुलती है और वो वापिस अपने सिटी में आ जाते हैं जेन उसी सीनियर फोटोग्राफर के पास जाकर कुछ पिक्चर्स डेवेलप करवाती है और उन पिक्चर्स को सिक्वेंस ऐसी रख वो सबको देखती है तब देखने आरोप उसे पता चलता है की नेट्री का गोस्ट आहिस्ता आहिस्ता करके बुक शेल्फ के पास जा रहा है अब उसी साइड पर जाकर जेन को कुछ पिक्चर्स की नेगेटिव मिल जाती है और जब वो एक पिक्चर को डेवलप करती है तब एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है असल में बात ये थी कि उसी लैब में जहाँ पर जेन गई थी वहाँ पर टून के फ्रेंड्स ने नेट्री को सेक्जुअली अब किया था अब ऐसा उन लोगो ने इसलिए किया था क्यूँकी नेट्री टून को धमकी लगा रही थी की वो सुसाइड कर लेगी और उसने ये बात अपने दोस्तों को भी बता दी तो तब उन्होंने नेट्री ऐसी बदला लेने के लिए ये सब डिसाइड किया और जब नेट्री के साथ ऐसा हुआ उस वक्त वहाँ पर टून भी था जो अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रहा था लेकिन वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता बल्कि उल्टा अपनी जान बचाने के लिए और उसे उस बात का बदला देने के लिए नेट्री की उस वक्त की पिक्चर्स को क्लिक किया और जो नेगेटिव जेन के हाथ लग गई थी वो इन्हीं पिक्चर्स की थी अब हमें जो टून का फ्रेंड दिखाया गया था जो उससे लड़की और पिक्चर्स के बारे में पूछ रहा था वो यही सब था अब उस दिन के बाद से तो नेट्री ने सुसाइड कर लिया था लेकिन वो अपना बदला लेने के लिए टून के बाकी फ्रेंड्स के पीछे पड़ गयी थी और नेट्री के डर ऐसी ही टून के सारे फ्रेंड्स ने एक एक करके सुसाइड कर लिया जेन काफी गुस्से में होती है और वो टून ऐसी मजीद इस बारे में पूछती है और तब वो अपने इस गुनाह को कबूल करता है वो कहता है की उसने बहुत गलत किया और उसने आज तक अपनी इस गलती पर खुद को माफ नहीं किया और उसे इस बात का पछतावा भी है लेकिन जेन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे छोड़कर कर वहाँ ऐसी चली जाती है टून जो कि नेट्री की गोस्ट की वजह से अभी भी काफी डरा हुआ था और उसे लगता था कि वो अभी भी उसके आसपास ही है और ये सोचते हुए वो उसी कैमरा से सारे घर की पिक्चर्स क्लिक करता है और वो ये चेक करना चाहता था कि नेट्री इस वक्त कहाँ पर लेकिन कैप्चर की गई किसी भी पिक्चर में उसे नेट्री नजर नहीं आती तो वो गुस्से में अपना कैमरा फेंक देता है और तब एक पिक्चर कैप्चर हो जाती है और पिक्चर में देखता है तो वो काफी शॉक्ट हो जाता है असल में नेट्री उसके कंधों पर ही बैठी हुई थी और गुस्से में आकर नेट्री टून की आँखों पर हाथ रख उसकी आँखें बंद कर देती है अब टून को कुछ नजर नहीं आता तो वो इधर उधर चलते हुए बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है इसके बाद हम एक हॉस्पिटल में टून को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड था और उसे बहुत ज्यादा बैंडेजेस लगी हुई थी और वो काफी सहमा हुआ था और उससे मिलने के लिए जेन वहाँ पर आती है और उसकी ऐसी हालत देख वो रोने लगती है और उससे मिलने के लिए वो अंदर आती है और ग्लास डोर के रिफ्लेक्शन में हमें नेट्री का गोस्ट फिर